ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేద్దాము సి ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ వెదర్ ఏ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ప్యారిండో నెంబర్ ఆర్ నాట్ ప్యారిండో నెంబర్ అంటే ఏంటంటే రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద గివెన్ నెంబర్ సపోజ్ మనం వన్ ట్వంటీ త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ ట్వంటీ త్రీ రివర్స్ ఏజ్ ఎంత వస్తుంది త్రీ ట్వంటీ వన్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ ట్వంటీ వన్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ త్రీని మనం ప్యారిండో నెంబర్ అని అనము సపోజ్ లెట్ ద నెంబర్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ రివర్స్ వేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ వన్ ఏ వస్తుంది సో ఒరిజినల్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రివర్స్ నెంబర్ రెండు సేమే కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఎ ప్యారిండో నెంబర్ ఆల్ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్స్ ఆర్ ప్యారిండో నెంబర్స్ వై బికాస్ వన్ రివర్స్ వేస్తే వన్ ఏ వస్తుంది త్రీ రివర్స్ వేస్తే త్రీ ఏ వస్తుంది నైన్ రివర్స్ వేస్తే నైన్ వస్తుంది లెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్యారిండో నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఏ ప్యారిండో నెంబర్ నైన్టీ నైన్ ఈజ్ ఏ ప్యారిండో నెంబర్ సో నైన్టీ నైన్ రివర్స్ వేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్టీ నైన్ ఏ వస్తుంది సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యారిండో నెంబర్ సో ఫస్ట్ మనం ఆ నెంబర్ని రివర్స్ చేయాలి సో రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చిన నెంబర్ని ఆ రివర్స్ చేసిన నెంబర్ని కంపేర్ చేయాలి ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యారిండో నెంబర్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే ప్యారల్గా లాజిక్ రాస్తూ ఒక ప్రాబ్లమ్తో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ మనం ఒరిజినల్గా ప్రోగ్రామ్ రాస్తూ లాజిక్ డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ని ఇంక్లూడ్ చేశాము తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేశాము తర్వాత వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేద్దాము ఇంట్ ఎన్ కామ ఆర్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కామ ఇనిషియల్గా ఆ రిమైండర్లో రిమైండర్ కోసం ఆర్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేశాము తర్వాత ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ యూజ్ చేద్దాము నేమ్ ఆఫ్ ద టెంపరీ వేరియబుల్ ఈజ్ ప్యాన్ తర్వాత ఇవన్నీ రీడ్ చేద్దాము సో రీడ్ చేసే ముందు ఏం చేద్దామంటే డిస్ప్లేయింగ్ పర్పస్ కోసం ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఎన్ అని చెప్పి రాద్దాము తర్వాత స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామ యామ్ పర్సెంట్ ఎన్ ఇప్పుడు మనం లాజిక్ రాద్దాము వై ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మాడ్యులో టెన్ రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ఇన్ టూ టెన్ ప్లస్ ఆర్ సో ఫస్ట్ మనం రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మాడ్యులో మాడ్యులో టెన్ చేయాలి తర్వాత రిమైండర్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ డిజిట్స్ కోసం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ అని చెప్పి రాసాము ఇప్పుడు మనం లాజిక్తో ప్రాబ్లమ్తో డిస్కస్ చేద్దాము సో లెట్ ద నెంబర్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ త్రీ అనుకోండి సో వన్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కండిషన్ ఈజ్ టూ సో కాబట్టి బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో టెన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ టెన్ ట్వెల్వ్ సార్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ మీన్స్ త్రీ సో మాడ్యులో చేస్తే మనకి రిమైండర్ వస్తుంది ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత త్రీ వస్తుంది వేరియాస్ డివిజన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే చెవిలో ఉన్నది వస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఏం రాసాము ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మాడ్యులో టెన్ సో వన్ ట్వంటీ త్రీ మాడ్యులో టెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆర్లో ఏ వాల్యూ ఉంది త్రీ ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఈవి ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఆర్ మనం రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇది ఫార్ములా ఇనిషియల్గా మనం ఆర్ఈవిలో జీరో పెట్టాలి జీరో పెట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక గాడ్ బేస్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది సో ఆర్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఈవి వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఈవి జీరో సో జీరో ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది సో జీరో ఇంటూ టెన్ అంటే ఎంత జీరో జీరో ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత త్రీ సో ఆర్ ఈవే త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ సో వన్ ట్వంటీ త్రీ బై టెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆ చెవిలో ఉన్నది వస్తుంది కోషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్లో ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆర్ఈవిలో మనకి రివర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది సో త్రీని మనం రివర్స్ చేసిన ఏమొస్తుంది త్రీ ఏ వస్తుంది సో ఆర్ఈవిలో ఆ వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ మీద మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి సో బాడీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది సో ఇంకొకసారి కండిషన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ ట్వెల్వ్ సో టెన్ వన్ సార్ టెన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టెన్ మీన్స్ టూ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మాడ్యులో టెన్ సో ట్వెల్
సో ఇంకోసారి కండిషన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది వైల్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎన్లో ఎంత ఉంది వన్ ఉంది వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ సో ఇంకొకసారి మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి సో టెన్ జీరో సార్ జీరో వన్ మైనస్ జీరో మీన్స్ వన్ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మార్జిలో టెన్ సో వన్ ఇక్కడ మనకి వన్ మార్జిలో టెన్ అంటే ఎంత వచ్చింది ఆర్లోకి వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆర్ఈవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఈవీ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ఈవీలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత థర్టీ టూ సో థర్టీ టూ ఇంటూ టెన్ అంటే ఎంత త్రీ ట్వంటీ సో త్రీ ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత వన్ త్రీ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత త్రీ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ సో ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ బై టెన్ అంటే ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది జీరో వచ్చింది సో బాడీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది థర్డ్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది థర్డ్ ఇటరేషన్ తర్వాత ఆర్ఈవీలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత రివర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ సో రివర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్న లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ ఏంది వన్ టూ త్రీ సో దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ టూ వన్ వస్తుంది సో త్రీ టూ వన్ మనకు వచ్చింది వైల్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎన్లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు జీరో ఉంది జీరో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు లూప్లోంచి బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆర్ఈవీలో మనకున్న వాల్యూ ఎంత త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు త్రీ ట్వంటీ వన్ని మనం వన్ ట్వంటీ త్రీతో కంపేర్ చేయాలి బట్ ఇప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎన్లో వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది ఎన్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ లేదు కాబట్టి మనం కండిషన్ చెక్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి అంటే ఎన్ వాల్యూని ఏదో ఒక టెంపరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి దాన్ని ప్యాల్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేశాను సో ఇప్పుడు ప్యాల్లో ఏముంటుంది ఇచ్చిన నెంబర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ త్రీ సో ప్యాల్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది ఆర్ఈబిలో త్రీ ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కండిషన్ చెక్ చేద్దాం ఇఫ్ ఇఫ్ ప్యాల్ డబల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఈవి దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆ రెండు ఆ రెండు కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయితే ప్యాల్ ఇన్ రోమ్ నెంబర్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయండి ప్యాల్ ఇన్ రోమ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ప్యాల్ ఇన్ రోమ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తారు ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ నాట్ ఏ ప్యాల్ ఇండో నెంబర్ నాట్ ఏ ప్యాల్ ఇండో నెంబర్ తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ని క్లోజ్ చేయండి ఓకే మెయిన్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేయండి సో ప్యాల్ ఎంత ఉంది వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది వేరియాస్ ఆర్ఈవీలు ఎంత ఉంది త్రీ ట్వంటీ వన్ ఉంది వన్ ట్వంటీ త్రీ డబల్ ఈక్వల్ టు త్రీ ట్వంటీ వన్ కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏముంది నాట్ ఏ ప్యాల్ ఇండో నెంబర్ సో ఆ మెసేజ్ మనకి అవుట్పుట్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది లెట్ ద నెంబర్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ వన్ సో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ప్యాల్లో ఎంత ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది క వేరియాస్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు కానీ తర్వాత లాజిక్ మొత్తం అయిన తర్వాత కానీ ఆర్ఈవీలు ఎంత ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ఆర్ఈవీ వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఓన్లీ అంటే ఇప్పుడు ప్యాల్లో వన్ ట్వంటీ వన్ ఉంది ఆర్ఈవీలో వన్ ట్వంటీ వన్ ఉంది వన్ ట్వంటీ వన్ డబల్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి ప్యాల్ ఇండో నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది సపోజ్ మనం నైన్ ఇచ్చామనుకోండి సో ప్యాల్లో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది నైన్ స్టోర్ అవుతుంది సో రివర్స్ చేసిన తర్వాత నైన్ రివర్స్ నైన్ రివర్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైనే వస్తుంది సో ప్యాల్లో నైనే ఉంది ఆర్ఈవీలో నైనే ఉంది బోత్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ కాబట్టి ప్యాల్ ఇండో నెంబర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లాజిక్ కరెక్టో కాదో మనం సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేద్దాము ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఎస్టీడీఐ వైఫ్ ఐడెంటిఫైన్ ఇంక్లూడ్ చేసాము నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము మెయిన్ ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ ప్రింట్ పెట్టాము కాబట్టి చివరిలో రిటర్న్ జీరో అని చెప్పి రాయాలి సో ఇవి మనం యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేయాల్సిన వేరియబుల్స్ ఎన్ నెంబర్ రిమైండర్ కోసం ఆర్ యూజ్ చేసాము ఇనిషియల్గా ఆర్ఈవీలో జీరో స్టోర్ చేయాలి లేదంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్ గార్బేజ్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది తర్వాత ప్యాల్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాము తర్వాత ఎన్ని రీచ్ చేసాము సో బికాస్ ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎన్లో జీరో ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని ప్యాన్లో స్టోర్ చేశాము సింపుల్గా రివర్స్ ఆఫ్ ఈ గివెన్ నెంబర్ లాజిక్ ఇది వై ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఫస్ట్ రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాము తర్వాత రివర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాము తర్వాత ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ రాసాము బికాస్ మనం ఒక డిజిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిమైనింగ్ డిజిట్స్ని మనం ఎన్లో స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ పెట్టాము ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు ప్యాన్లీ